హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం సామాన్య శాస్త్రం ఆరవ తరగతి పాఠ్యపుస్తకంలోని వర్షం ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అను పాఠంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను చూద్దాం వానచినుకు గంటకు ఏడు నుంచి పద్దెనిమిది మైళ్ళ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది వానచినుకు సున్నా పాయింట్ సున్నా రెండు అంగుళాల నుంచి సున్నా పాయింట్ మూడు ఒకటి అంగుళాల వ్యాసార్థం కలిగి ఉంటుంది వానచినుకు యొక్క ఆకారం నిజానికి గుండ్రంగా ఉండదు మేఘాల్లో నుంచి జారి పడుతున్నప్పుడు అది మనకు అలా కనిపిస్తుంది ఈజిప్టు దేశస్థులు గొడుగును రూపొందించడం జరిగింది పరిశ్రమలు వాహనాల నుంచి వెలువడే సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్లతో మేఘాలు కలుషితమైనప్పుడు ఆమ్ల వర్షాలు కురుస్తాయి భూమధ్య రేఖా ప్రాంత అరణ్యాలలో సతత హరిత అరణ్యాలలో ఎగిరే ఉడతలు పాములు ఉంటాయి నీరు ప్రకృతిలో మూడు రూపాలలో ఉంటుంది నీటిని నీటి ఆవిరిగా మార్చే ప్రక్రియనే బాష్పీభవనం అంటారు నీటి ఆవిరి నీరుగా మారే ప్రక్రియనే సాంద్రీకరణం అంటారు గాలిలోకి బాష్పీభవనం ద్వారా చేరిన నీటి ఆవిరి మేఘాలుగా మారుతుంది కొన్ని సందర్భాలలో పెద్ద పెద్ద నీటి బిందువులు ఘనీభవించి మంచు ముక్కలుగా కిందకు పడతాయి వీటినే మనం వడగండ్లు అంటాము మన రాష్ట్రంలో నైరుతి ఋతుపవనాలు జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు వీస్తాయి మన రాష్ట్రంలో ఈశాన్య ఋతుపవనాలు నవంబర్ డిసెంబర్ నెలలలో వీస్తాయి నీరు నీటి ఆవిరిగాను నీటి ఆవిరి మేఘాలుగాను మేఘాలు వర్షాలుగా రూపొందే ప్రక్రియల పరంపరనే మనం జలచక్రం అంటాము ప్లాస్టిక్ సంచులు ఎక్కువగా వాడటం వలన భూగర్భ జలాలు తగ్గి కరువులు వస్తాయి మా నెక్స్ట్ వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలంటే మా యొక్క ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ నొక్కగలరు మా వీడియోస్ను షేర్ షేర్ చేయగలరు